ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആനുവൽ സിറ എന്ന് പറഞ്ഞു സബ്സിഡി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഇത് സാധനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറില്ല അങ്ങനത്തെ സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഇല്ല അതൊന്ന് ചക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ചക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റിഫ്യൂ പറഞ്ഞു റിഫ്യൂ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏതായാലും അപ്പൊ അതിന്റെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ സഹിച്ചും പൊറത്തും ക്ഷമിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാല വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുവരെ പോയി ഇനിയും വർഷങ്ങൾ ഇതേമാതിരി പോട്ടെന്നാണ് റസിയ പറഞ്ഞു ഇനിയും സഹിക്കും അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാൽ അത് പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചക്ക മുറിക്കും ഈ ചക്ക എന്നൊക്കെ അറിയില്ല കാരണം ഒരു ചക്കേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഞാന് പൊന്നാനിയിലുള്ള എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് പപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആക്കാന്ന് പപ്പ ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണുള്ളത് അബുദാബിയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഇതാ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പകുതിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക മുറിക്കൽ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ഇനി ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കാം ഇത് സത്യത്തില് ഇങ്ങനെ ആനിവേഴ്സറി ഒന്നും ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറൊന്നുമില്ല ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരില് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നു കൊടുത്തു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏർ ഇങ്ങനെ കുറെ എണക്കവും പടക്കങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പത്തു മൂന്ന് വർഷം സന്തോഷമായിട്ട് പോയി മൂത്ത മോളാണ് റിഫി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കുട്ടികളായി ഭർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ നിശ്ചയിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മോന റമീവ് ഇൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ മോള് റിയ അത് ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അത് ഞമ്മളുടെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ സത്യത്തില് നല്ല ശതമാനം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുളിഫിലൊക്കെ ആളുകളൊന്നും നാട്ടിൽ കല്യാണം പിന്നെ ഉറപ്പിക്കും വന്ന് കാണും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടി അപ്പൊ കണ്ടു കുടുംബപരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല അടുപ്പുള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ സമ്മതിച്ചു രണ്ടാളും ഞാൻ എന്നെ സമ്മതിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരാഴ്ച മാസിക് വരെ പെണ്ണുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുള്ള ആളും പെണ്ണു വെച്ച് നിങ്ങളും നിങ്ങളും കുറവുള്ള ആളും ആ ഒരു ടെൻഷനിലായിരുന്നു പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും വലിയ അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോ അതൊരു ഉയരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അല്ലാതെ സത്യ ചെറിയാണ് മനസ്സിലായിക്കൂടെ അപ്പൊ അല്ല അത് ഞാൻ ഒരു തമാശയിൽ പറയണം കാരണം മറ്റേ ഒരു കല്ലിന്റെ മോളിൽ കയറി എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അത്ര ഇല്ല ആയിട്ട് പിന്നെ ആ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായത് അതൊക്കെ അതിന് ഓരോ തമാശകളല്ലേ ഏതായാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതൊക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലായി ഞങ്ങളെല്ലാരും എം ഇ എസ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരാട്ടാ റമീബ് എൻജിനീയറിങ് കുറ്റിപ്പുറം എം ഇ എസിലാണ് ബാക്കി എല്ലാരും പൊന്നാനി എം ഇ എസ് ലാണ് പഠിച്ചത് ഉമ്മ പപ്പ ഞാന് റിയ ഒക്കെ എം ഇ എസ് കോളേജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കിട്ടിയാണല്ലോ ഞമ്മള് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ലൈഫിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇനി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലൊരു ജീവിതവുമായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ റമീബിന് എന്തോ തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുറത്തു പോയി
കുട്ടികൾ രണ്ടാളും പുറത്ത് നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പം നമ്മളും വീടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പുളിമരാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളവിടെ നല്ല കളിയിലാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ബദാം കാരമലൈസ്ഡ് പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് ബദാം പിന്നെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാല് ഒരു മുട്ട ഹാഫ് ടീൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഏകദേശം എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇത്രയാണ് ആവശ്യം ഇതിപ്പോൾ ഒരൊറ്റൊരു ട്രേ പുഡിങ്ങിനുള്ളൊരു അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാതും ഡബിൾ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ട്രേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് അലിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഏകദേശം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പാൽ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബദാം കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബദാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബദാം അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് ബദാം അതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കാരമലൈസ് ആവണം ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂട് അറിയുന്ന ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക വല്ലാതെ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് പൊടിക്കണ്ട ബദാം പൊടിച്ചത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡബിൾ ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റൊരു മുട്ട യൂസ് ചെയ്താൽ മതി
മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട അങ്ങനെ പീസ് പീസായിട്ട് പാലിൽ കിടക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മധുരം നോക്കുക മധുരം പോരെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് തന്നെ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് പാലിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ബദാമിൻ്റെ പൗഡർ മാറ്റി വെക്കുക അത് നമ്മൾ പുട്ടിങ് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പുട്ടിങ് ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കുറച്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഇതൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടി പോവരുത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പുട്ടിങ്ങൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ചക്ക മുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പുഡിങ്ങിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ